ओके डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम আমি ক্লাস 11 এর সকল স্টুডেন্টকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমাদের ইন্টিগ্রেশনে থার্ড লেকচারে স্টুডেন্টস আজকে আমাদের ডিসকাসের টপিকসটা হচ্ছে হাউ টু কনভার্ট আ ডিফারেনশিয়েশন ইনটু ইন্টিগ্রেশন এন্ড হাউ টু কনভার্ট আ ইনডিফারেন্ট ইন্টিগ্রাল ইনটু আ ডিফারেন্ট ইন্টিগ্রাল তো স্টুডেন্টস আমরা এগুলো দেখানোর জন্য জাস্ট একটু ডিফারেনশিয়েশন আগে চলে যাই তো সবাই কিন্তু আমরা জানি যে সাইন এক্স এর ডিফারেনশিয়েট কি হয় থাকে হোয়াট ইজ দা ডিফারেনশিয়েট অফ সাইন এক্স উই নো দ্যাট cos x এন্ড অলসো নো अबाउट tan x এর ডিফারেনশিয়েট কি হয় বলো দেখি sin স্কয়ার x এখন তুমি যদি মোটামুটি জাস্ট ডিফারেন্ট ইন্টিগ্রাল কে চিন্তা করো fx dx কত হয় 5x কত c তো 5x তে কি বলো দেখি মেইন যে ফাংশনটা যেটাকে ডেরিভেটিভ করা হয় sin x কে ডেরিভেটিভ করা হয়েছে তাহলে 5x আর fx তে কি বলো দেখি ডিফারেনশিয়েট করে যেটা হয় কি হয়েছে এখানে cos x cos x থেকে আমরা fx ধরেছি এখন দেখো আমি বলেছি কিন্তু ডিফারেনশিয়েট থেকে ইন্টিগ্রেশন আমরা ডিফারেনশিয়েট থেকে ইন্টিগ্রেশন দেখাবো এট দা সেম টাইম আমরা ইনফিনিট থেকে ডিফারেনটও দেখাবো আমি এখন বলতে গিয়ে তো ডিফারেনশিয়েশন নি ডিসকাস করছি আর ইনডিফিনিটলি ডিসকাস করছি তারপর দেখবা অটোমেটিক্যালি ডিফারেনশিয়েশনটা ইনডিফিনিটে চলে যাবে আর ইনডিফিনিটটা ডিফারেন্টে চলে যাবে আচ্ছা এবারে আমরা দেখতে পারি এটা ভালো করে আচ্ছা তাহলে এখন দেখো ইন্টিগ্রেশন fx dx 5x c আচ্ছা এখন তোমরা চিন্তা করো fx এর জায়গায় কি ভ্যালু পুট করব cos x কত dx 5x মানে কত দেখো sin x এর sin x c c কেন দিয়েছি কনস্ট্যান্ট তো থাকবে কিন্তু যদি আমরা আমরা এখানে ডিফারেন্ট ইন্টিগ্রাল ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদের ফর্মুলা সম্পর্কে সবারই ধারণা রয়েছে তুমি দেখো ইনডিফিনিট মানে আর ডিফাইনিট আমি কিভাবে কনভার্টটা করব ইন্টিগ্রেশন অফ fx dx কে আমরা 5x c লিখি আবার এট দা সেম টাইম যদি আমরা ডিফারেন্ট ইন্টিগ্রেশনের কথা বলি তাহলে দেখো লিমিট অফ a tends to b fx dx 5b 5 এবং এটা কিভাবে হয় তোমরা সেকেন্ড লেকচারে ওটা দেখতে পেয়েছো আচ্ছা এবার আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে একটু ডিসকাস করব ইনশাআল্লাহ দেখো দেখো আমরা যদি এখানে লিমিট গুলো এখানে জাস্ট পুট আপ করি তাহলে এই সি তো লেখার কোনো দরকারই হয় না আমরা যদি এখানে লিমিট দেই তাহলে কিন্তু এই সি লেখার কোনো দরকার হবে না দেখা বা দরকার হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না কেন এখানে তখন এই যে দেখো এইভাবে হয়ে যাবে এখন দেখো বা এক্স মানে কত সাইন এক্স আর এই যে দেখো লিমিটটা রয়েছে যে বি তাহলে সাইন বি মাইনাস কত সাইন এ এট দা সেম টাইম তুমি যদি এখানে আসো আমরা যদি জাস্ট ডিফারেন্ট ইন্টিগ্রালের কথা বলি আমরা যদি পুট আপ করি লিমিট গুলো তাহলে কিন্তু এখানে আর লিমিট থাকার সি থাকার কথা না এটা হয়ে যাবে কি জাস্ট এই টাইপসে এখন দেখো আমরা এফ এক্স এর জায়গায় কত লিখেছি সেক স্কয়ার এক্স ইনটু কত ডি এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ মিনস টেন এক্স এখানে সি লেখার কোনো দরকার হয় না নাও উই ক্যান পুট দ্য ভ্যালু অফ লিমিট সো ইউ ক্যান রাইট হেয়ার টেন বি মাইনাস কত টেন এ দেখেছো স্টুডেন্টস আমাদের ডিফারেনশিয়েশন ছিল কি tan x এর ডিফারেনশিয়েট হচ্ছে sec স্কয়ার x এট দা সেম টাইম sec স্কয়ার x এর ইন্টিগ্রেশনটা কি হয়ে গেছে বলো দেখি দেখো আবার tan x হয়ে গেছে সো এভাবে কিন্তু আমরা ডিফারেনশিয়েশন থেকে ইন্টিগ্রেশন এবং ইন্টিগ্রেশনে ডিফারেনশিয়েশন থেকে ইন্টিগ্রেশন এবং ইনডিফিনিট থেকে আমরা ডিফারেন্ট ইন্টিগ্রাল প্রুভ করতে পারি তো স্টুডেন্ট তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করো এই যে তোমরা রূপন্তি পাবলিকেশন পেজ 37 এর যে মোটামুটি ইন্টিগ্রেশনগুলো দেখতে পেয়েছো এগুলো কিন্তু এমনি এমনি আসেনি এগুলো কিন্তু ডিফারেনশিয়েশন থেকে এসেছে তো একটু একটু করে তোমাদেরকে যদি আমি দেখাতে চাই তাহলে তোমরা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন যেমন দেখো এই যে ফার্স্ট ইন্টিগ্রেশন যে ব্যাপারটা এটা কোথা থেকে এসেছে ডিফারেনশিয়েশন অফ ex x তাই না ওটা থেকে আসছে না তো আচ্ছা এবার যদি আমি সেকেন্ডের কথা বলি তাহলে সেকেন্ড আসছে কোন ডিফারেনশিয়েশন থেকে দেখি বলো দেখি a টু দি পাওয়ার x কে যদি আমরা ডিফারেনশিয়েট করি সো উই ক্যান রাইট ax ln a তাহলে আমাদের সেকেন্ডটাও ডান আচ্ছা এবার যদি আমরা থার্ড ইন্টিগ্রেশনের কথা বলি সেই ক্ষেত্রে দেখো তো ডিফারেনশিয়েশন অফ কি হবে ডিফারেনশিয়েশন অফ ln x দ্যাটস হোয়াই কত বলো দেখি 1 x আচ্ছা এবার যদি আমি फोर्थ ইন্টিগ্রেশন এর কথা বলি এই যে फोर्थটা দেখো फोर्थটা কিন্তু তোমরা অলরেডি ডান আবার যদি আমি ফিফথের কথা বলি তাহলে এটা কোথা থেকে এসেছে বলো তো d by dx cot x তাহলে cot x কি করতে হবে माइनस cos x স্কয়ার x স্টুডেন্টস তোমরা একটা জিনিস মাথায় রাখবে সব সময় মাথায় রাখবে যখন কোনো ডিফারেনশিয়েট করবে তুমি ধরো আমি ডিফারেনশিয়েট গুলো এখানে লিখে ফেলেছি আচ্ছা আমি এগুলো সব নিয়ে স্কুল দাও ডিফারেনশিয়েট গুলো করেছি আমি একটু ডিফারেনশিয়েট আরেকটা জিনিস নিয়ে যদি ডিসকাস করি লেট ধরো d by dx ধরো তুমি এখানে cos x নিয়ে ডিসকাস করলা cos x কত মাইনাস sin x তো স্টুডেন্টস আমরা যদি ডিফারেন্ট অথবা ইনডিফিনিট সাথে কম্পেয়ার করি লাইক দিস তাহলে কি হবে fx কত এখানে dx কত হয় 5x কত c তোমাদের কি কিন্তু এই ডিফারেনশিয়েশন থেকেই ডিটারমাইন করতে হবে পরিচয় গুলো কার পরিচয় এই যে fx এবং 5x এর মনে রাখবে যখন তোমার ডিফারেনশিয়েশন সামনে cos x
তো এভাবেই কিন্তু আমরা মোটামুটি যে কোনো ধরনের ডিফারেনশিয়েশন কে কিন্তু আমরা ইন্টিগ্রেশন এবং ইনডিফিনিট কে আমরা ডিফিনিটে কনভার্ট করতে পারবো তো আমি আবারো বলছি যে তোমার এইভাবে যখন কোনো একটা ডিফারেনশিয়েশন থাকবে এই ডিফারেনশিয়েশন দেখে তোমাকে চিন্তা করতে হবে কে কোনটা এটা হচ্ছে কি বলো দেখি ফাই এক্স আর ডিফারেনশিয়েট করে যা পাবে সেটা হচ্ছে এফ এক্স তাহলে দেখবে যে এগুলো তোমাদের মুখস্থ করতে হবে না যদিও আমরা মোটামুটি আমরা খুব তাড়াতাড়ি এম সিকিউর অ্যান্সার দেওয়ার জন্য আমরা এই পেজ থার্টি সেভেনের ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি সরি পেজ ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি সেভেন এম এবি রূপন্তি পাবলিকেশনেরই হ্যাঁ আমরা একটু যদি দেখি পেজ ফোর হান্ড্রেড থার্টি সেভেন পেজ ফোর হান্ড্রেড থার্টি সেভেনেরই যদি আমরা লক্ষ্য করি এরকম অনেকগুলো ইন্টিগ্রেশন ফর্মুলা আছে বাট এগুলো আমরা মুখস্থ না করে আমরা ডিফারেন্সিয়েশনের সাথে কম্পেয়ার করে দেখবো যে ডিফারেন্সিয়েশনের মধ্যে ফাইভ এক্স কোনটা হবে আর এফেক্স কোনটা হবে স্টুডেন্টস তো স্টুডেন্টস আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ এই ইন্টিগ্রেশনের অনেকগুলো এক্সাম্পল এবং অনেকগুলো এক্সারসাইজের ম্যাথ করলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে কোনটাকে আমরা কি ধরে ডিফারেন্সিয়েশন থেকে ইন্টিগ্রেশন আর ইন্ডিফারেন্ট থেকে ডিফারেন্ট আমরা কনভার্ট করতে পারবো তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম